हम कर लेते एक कल से ठीक है ये जो हमने एग्जाम्पल की थी इसी में हमने फिर एक और कंडीशन डाल के देखा था प्रैक्टिस वगैरह की थी ठीक मसलन हमने एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं स्टूडेंट मार्क्स की ठीक है ना हंड्रेड मसलन अगर नाइन्टी से लेके सो तक किसी के मार्क्स हों या एटी से लेके एटी नाइन तक हो सेवेंटी से लेके सेवेंटी नाइन तक हो सिक्सटी से लेके सिक्सटी नाइन तक हो और फिफ्टी से लेके फिफ्टी नाइन तक तो वो ये हमें कहे के ए प्लस ठीक है बी सी और डी इससे अगर किसी के काम हो तो फिफ्टी के काम अगर थर्टी थ्री तक ले जाना फिर भी ले जाए तीस तक तो ये एग्जाम्पल हम देख एक दो तीन चार पांच पांच कंडीशन हो इसको एल्स में डाल देते या इसकी भी कंडीशन डाल दे एल्स में कुछ और डाल दे इन वैलिड नंबर या ऐसे इसी को ही रहने देते ग्रेटर देन एंड इक्वल टू अगर हम कहते हैं कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हंड्रेड नाइन्टी ठीक है नौ से ज्यादा हो इधर लिख दे ए प्लस पूरा यहां लिख ले ग्रेट इज ए प्लस अगर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू अस्सी ठीक अठ हजार इधर लिख दे कितनी चार इसको कॉपी कर लेते अगर सेवेंटी से ज्यादा हो तो बी लिख दे अगर सिक्सटी से ज्यादा हो तो सी लिख दे और अगर फिफ्टी से ज्यादा हो तो इधर अब हम इसको चलाते एंटर इधर ले स्टूडेंट 
Marks. Outer. इसको हमने चलाया हमने दिया सिक्सटी वन फॉर एग्जाम्पल अब हम इसको मैच करते हैं पहले से मैच करती है सिक्सटी वन नाइन्टी से बड़ा होता फॉल्स होगी नीचे आ गए ये फॉल्स होगी तो फिर इसको पड़ेगा अदरवाइज अगर ट्रू होगी फिर तो नीचे जाने की जरूरत नहीं अपना ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा सिक्सटी वन एटी से बड़ा होता फॉल्स होगी फिर इसको पड़ेगा सिक्सटी वन सेवेंटी से भी बड़ा नहीं होता ना बराबर होता सिक्सटी वन सिक्सटी से बड़ा होता ठीक है ये आना चाहिए ठीक हो गया ये हमारी एग्जाम्पल आ गई इसके अंदर ठीक और इधर आ गया आउटपुट ठीक हो या तो ये भी कह सकता कि मसलन और एक कंडीशन लगा अलिफ एक्स इज लेस देन फिफ्टी ठीक है तो प्रिंट करते और इधर लिख दे इनवैलिड नंबर ठीक प्लीज एंटर फ्रॉम वन टू वन टू इसको हम अगर चलाते हैं तो हमने दे दिया नाइनटी एट तो पहली से टू हो जाएगी तो आ गया ए प्लस इसमें जरूरी नहीं ये ब्लॉक है जितनी मर्जी स्टेटमेंट दे प्रिंट मारुलस स्पेलिंग बनाने के लिए ठीक एक्सीलेंट वेरी गुड गुड आई है एवरेज ठीक है अगर हम इसको चलाते हैं अगर हम मेरी यार नाइनटी एट तो कहेगा कि ग्रेड इज ए प्लस मार्कस अगर हम इसको चलाते हैं तो लिख देते हैं एटी टू ग्रेड इज ए एक्सीलेंट ठीक अगर हम इसको चलाते हैं और लिखते हैं एक सौ नब्बे लेकिन हमने कहा आउट ऑफ हंड तो कोई टाइप कर सकता ना क्योंकि पहले ही ट्रू हो गया नाइनटी से बढ़ा ना तो हम इधर कंडीशन लगा सकते हैं सबसे पहले ही वो लगा लेनी चाहिए कि यार एन जी उन अब हमने लिखा होगा इस अंदर लगा अगर एक्स 
वो ग्रेटर देन हंड्रेड एंड ग्रेटर वर्ड आता ना लॉजिकल ग्रेट एक्स इज लेस देन वन लेस देन जीरो कर दी तो प्रिंट करते इन वैलिड नंबर ये मार्क्स प्लीज एंटर अप टू हंड्रेड जो जो भी स्टेटमेंट बनते अब ये भी वही है ये भी वही है ठीक है ना इसकी इसका मतलब है जरूरत नहीं आई है उसकी अगर हम ज्यादा करते हैं तो यही थ्रू हो जाती है है ना अनुचोक अनुचोक कर दी अनुफ कर दी अनुफ कर दी पहली इफ ही हो रही है पहले आती चेक कर दी है ना तो फिर हमारे से कोई हरकत हो सकता सही है जो तो नहीं आया कहीं अच्छा एंड या दो दिन ही ना हो सकते और लगाया वो हम ऑपरेटर करते हैं क्योंकि उसमें दोनों टू हो तो फिर वो चलती है अदरवाइज नहीं चलती हमने उसे कह दिया ठीक है तो फिर चला के देख जीरो से छोटी देंगे फिर भी जीरो से जीरो तो हो ही सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तो कर सकते इतने फेल ले है ना मसला नहीं इसको हम निकाल देते रिमार्क्स कैसे बनाते ठीक है ना पढ़ा था इधर हम लिख देते हैं फेल अब कर ये हो गया क्लियर होगी बात वो इसको सैंपल को ले जाते हैं इधर हाँ 
तो मैं टेक्स्ट कॉपी कर लू क्योंकि कट करेंगे तो वो फिर स्क्रीन से जो होगा वो नहीं आएगा तो टेक्स्ट का तुझे फायदा ये होगा कि तू इसको कॉपी भी कर सकता आउटपुट ये वाला एल सिफ ने उन्हें पढ़ा था अगर सारी फॉल्स हो तो एल से चल जाता अगर कोई बीच में कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो चल जाए क्योंकि ये बीच में है हमने लिखी इन वैलड तो उधर से चले अगर हमने फिफ्टी से छोटा दिया तो सारी फॉल्स हो जाएगी फिर वो एल्स वाला फेल चल जाए क्लियर होगी पर वेल नहीं फिर असाइनमेंट आ रही है नहीं मैं वेल समझ आ गई है ना असाइनमेंट आ रही है असाइनमेंट हमने कसम भाई की थी सात ठीक है ये साड़ी होगी वेरी गुड ये भी ले ले फिर मैंने नेक्स्ट वीक तेरे से चेक करनी ठीक तूने ये एक भेज दी है चलो ठीक है इधर ही बैठ के मैं चेक कर रहा हूँ ठीक नहीं मैं मैं नहीं मेंशन कर ये एक नाम रखा हुआ वो भी तूने रखा ये जो आप असाइनमेंट नंबर एट Odd or even numbers, ठीक है एंटर जो भी नंबर दे वो पे नाइन एज आट नंबर ठीक इवन दे तो इवन बता दे आठ दे तो ये देखो कि जिसको दो से डिवाइड करें ना नीचे रिमाइंडर ना बचे तो वो इवन होता है जो दो से डिवाइड हो जाए इवन होता है तो इसको परसेंट का साइन होता है ना रिमाइंडर निकाल दे ये वाला जो है ये वाला इसको दो से परसेंट करके डबल इक्वल टू जीरो अगर ये रिमाइंडर जीरो आता है तो लिख दे इवन एल से में लिख दे आठ ठीक है जीरो को अगर सेट करना न्यूट्रल पे एक और कंडीशन बीच में डाल दे इफ एक्स इज इक्वल डबल इक्वल टू जीरो तो लिख दे न्यूट्रल डबल इधर तक क्लियर हो गई तो इवन ऑडी चाहे मैंने नहीं न्यूट्रल तो वैसे कह रहा था अच्छा असाइनमेंट नंबर नौ ये जो बनाई है ना यही असाइनमेंट तूने बनानी है क्या था स्टूडेंट ग्रेट जो जो मर्जी लग ली ठीक वो तेरे से पूछेगा ये हमने किया था सो से एंटर स्टूडेंट नेम स्टूडेंट का नेम लिखो क्या एंटर स्टूडेंट क्लास क्लास लिख दो जो भी है टोटल मार्क्स ऑफ टेस्ट ठीक है उन्हें लिख दिया चालीस नंबर का या पच्चीस नंबर का टेस्ट उपटेन मार्क्स उसने लिए ट्वेंटी फोर ठीक ये तेरी एंट्री जा अब ये देखो ये तो हमने हंड्रेड के हिसाब से किया था 
तो वो हो गया ये तूने कैसे करना ये परसेंटेज के हिसाब से तुझे करना पड़ेगा इसका मतलब है पहले परसेंटेज निकाल तो ये जो आ जाएगा तो तूने एक लाइन लगानी फिर एक लाइन लगा दी इसको नीचे ले जाओ और उसमें लिखना रिजल्ट ठीक है टेस्ट रिजल्ट टेस्ट डिटेल कह लो जो तूने सारी दी पहले वो प्रिंट करवा ले स्टूडेंट नेम केयर जैसे हम वेल जो देते हैं वो प्रिंट करवा ले इधर तूने स्टूडेंट का नेम जो भी प्रिंट जो भी दिया होगा वो लिखा आ जाए उसके बाद क्लास ठीक है उसके बाद क्या है टोटल मार्क्स कितने थे वो आ जाएंगे ये दोनों दिए हो गए प्रिंट हो जाएंगे वेरिएबल प्रिंट करवाए ठीक है ये सारा जितने एंटर हो उतने इनपुट होते हैं ठीक है एक दो तो, तीन चार इनपुट हो वही चार इनपुट तो प्रिंट करवा लेने थे उसके बाद परसेंटेज परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर टेन ओवर टोटल मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड ठीक है ना वो किसी वेरिएबल में तूने करवाए हो तो वो जितने आएंगे तो इधर लिखा जाए नाइन्टी सिक्स परसेंट जितने भी इसके बाद जिसमें ये स्टोर कराया होगा ना उस पे ये सारे लगा समझ आ रही तुझे उस वेरिएबल पे लगाना पड़ेगा जिसपे परसेंटेज हो जिसकी एटी परसेंट आएगी ये सेम है यही प्रोग्राम है लेकिन परसेंटेज कैलकुल कर कैलकुलेट करने के बाद वो शुरू कर कंडीशन पहले सिर्फ जो करवाया ये वो सारा प्रिंट हो उसके बाद आ जाए ग्रेट आगे लिखा आ जाए ए प्लस और रिमार्क्स वीलस ठीक रिमार्क्स ये बस खत्म हो गया ग्रेड आ गया रिमार्क्स आ गए ठीक हो गया तो उसके बाद वही कंपोज बाई ये दो काम जरूर करते हैं हेडिंग और ये कंपोज या प्रोग्राम बाई पर्सन ठीक दो असाइनमेंट देरी हो गई उसके बाद हमारे पास आ गया कितनी होगी आठ असाइनमेंट नंबर नौ ये नौ नहीं ये आठ ये नौ ये दस कंट्री कंट्री इंफॉर्मेशन मैन्यू ठीक पांच कंट्री रखे पाकिस्तान चाइना ईरान इराक ऐसे तो दिए रख छठा एग्जिट ठीक है ना मैं नहीं बन जाए ये जस्ट प्रिंट करवा दे इसके नीचे है एंटर यू 
चॉइस ठीक आपने लिख दिया अब तो किसकी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए पाकिस्तान क्या आपने लिख दिया फोर किसकी आनी चाहिए ये मैंने लिखे हैं आप अपनी मर्जी से जो मर्जी पांच पांच छह मलत लिख जो ही मैं एंटर करूं तो क्योंकि हमने पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मांगी है तो वो ये लाइन प्रिंट करें लाइन भी अपनी मर्जी से जो सी मर्जी करवा लिया कर ठीक है मतलब ऊपर वो ही रखो बीच में अगर कहीं लाइन करनी हो तो इससे करवा लिया इस ये लिखने के बाद इधर जो है वो हेडिंग आ जाए पाकिस्तान ठीक पाकिस्तान के बारे में इधर फिर उसकी तीन चार लाइनों में इंफॉर्मेशन के पहले ऊपर नाम लिख दो पूरा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान उसके बाद अपना पॉपुलेशन आगे कॉलन डाल के जितनी भी है इक्कीस बाईस ठीक है तो तूने पूरा पूरा लिखना मैं वैसे अच्छा पॉपुलेशन नेशनल लैंग्वेज कौन सी ठीक है अदर लैंग्वेज और कौन कौन सी इधर बोली जाती है पांच चार पांच का नाम लिख देना पश्तो पंजाबी सराइटी अपना नेशनल फ्लैग ग्रीन एंड वाइट आगे लिख दी नेशनल फ्लावर नेशनल एनिमल करेंसी और भी कोई तेरे दिन में आती है तो वो निकले ठीक है तो मकसद अब प्रैक्टिस करना लेकिन प्रैक्टिस अच्छे तरीके नाल के पूरी पूरा प्रोग्राम अच्छे तरीके से चल रहा अगर कोई ईरान के अगर कोई थ्री प्रेस कर प्रेस कर दे तो ये अगर कोई सिक्स कर दे तो एग्जिट करे कुछ भी ना करे एग्जिट के लिए एग्जिट का ही फंक्शन होता है ठीक है वो यूज करे मसलन हम इधर डाल के देख लेते हैं हम उसे कहते हैं एलिफ एक्स इज इक्वल टू अगर कोई जीरो प्रेस करे एग्जिट कर इसके अंदर जीरो लिख ठीक ये सिर्फ एग्जिट का फंक्शन तुझे बताने के लिए एक बीच में डाल तो लेस देन जीरो भी कर सकता है अगर कोई माइनस डाले तो कुछ भी ना करे ये जस्ट अगर हम उसको कहते हैं कि जीरो ठीक एग्जिट कर कुछ भी नहीं की तो इसको निकाल दे वैसे तुझे हिंट देने के क्योंकि हमने एग्जिट का फंक्शन नहीं ना किया हुआ था तो इसकी समझ आ गई ठीक हो यार सिंपल कैलकुलेशन पहले भी की है ना ये साइड विथ मैन्यू ठीक क्या पूछता था एंटर फर्स्ट वैल्यू यही की एंटर फर्स्ट वैल्यू एंटर सेकेंड वैल्यू उस जब यू ये आए तो फिर इस तरह से मेन्यू आ जाए लिखा हो एडिशन सब्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लाइकेशन 
मोड में ठीक नीचे गया आ जाएगा एंटर योर चॉइस आपने कहा वन क्यों ही एंटर किया वो कहे कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो ये है आपकी सेकंड वैल्यू आपकी ये है और सम उनका या आंसर करते हैं सम उनका ये है ठीक है अगर किसी ने प्रेस कर दिया फोर तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दे ये तो प्रिंट होगी ना तो छठे नंबर पे लिख ले छठे नंबर पे कह ले एग्जिट कि जब अगर कोई दो वैल्यू दे तो दे लेकिन साथ ही मैं नहीं आया तो कहे मैंने कुछ भी नहीं करवा छे ठीक इधर तक क्लियर हो ग्यारह हो गई तो ग्यारहवीं तो बाद गड़ी होती बाद ये असाइनमेंट दोबारा कर बारह सिंपल कैलकुलेशन विद सिंपल करेक्टर ठीक वो गए एंटर फर्स्ट वैल्यू एंटर सेकंड वैल्यू उसके बाद गए एंटर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडल ठीक और किसी पे एग्जिट रख लें जीरो फॉर एग्जिट ठीक हो ये तू वन टू थ्री से करेगा मसलन तूने दो वैल्यू दे दी तो साथ ही ये मैसेज आ गया आगे आगे कुछ मांगेगा आपने लिख दिया प्लस तो वो आपसे कहे कि फर्स्ट वैल्यू आपकी ये थी सेकंड वैल्यू आपकी ये थी और सम ऑफ बोथ ये हो गया ठीक है बोथ का नियम बोथ वैल्यू वही असाइनमेंट है लेकिन ये जब सिंबल प्रेस करेंगे करेक्टर तो तब करेगा उसमें नंबर प्रेस करें क्लियर है बात कल को याद आती है बेटा करेक्टर को कैसे हैंडल करते हैं मसलन हम ये हम ले गए हैं ना उधर ठीक है हम मुझे कहते हैं एंटर करेक्ट वाई आर एन ये दो करेक्टर में से कोई एक प्रेस कर तो उसे कह दो इफ एक्स इज इक्वल टू वाई ठीक है जब करेक्टर देना है तो कोटेशन ठीक हो जब प्लस देगा तो कोटेशन माइनस देगा तो कोटेशन तो प्रिंट कर दे यस ठीक एल से एलिफ एक्स इज इक्वल टू एन अगर कोई एन प्रेस करे तो लिख दे नो ये ऑप्शनल होता है एल्स जो होता है ना नाम भी लिखोगे कोई बात नहीं
invalid character please enter var and y and n nahi likh sakte dono kathe to nahi tha to isko chala le maine likh diya a theek hai इसमें थोड़ी स्पेस दे दो ताकि ये साथ ना जी मैंने लिख दिया एन नो ठीक मैंने लिख दिया वाई तू उसको इधर ये भी कह सकता है अगर कोई प्लस प्रेस करे तो लिख दे सम ठीक तो इधर लिख दे प्लस आर एन कोई एन प्रेस करे या प्लस प्रेस इधर हमने लिख दिया प्लस ये सिर्फ तुझे बताना था क्लियर हो गया तो इसको पापी नहीं किया आउटपुट आ जाएगा इधर आगे आगे एक सैंपल और वो भी पिछली जो दिन वो जरा प्रॉपर थी ये तो तुझे बता दी ठीक है इसको हम कहते हैं कि इधर ले लेंटी चुक लेते हैं क्योंकि छोटी है ना आ जाएगी इधर तक बल गली क्लियर हो गई कि नहीं हुई कि नहीं हुई है नहीं साइन बट बारह फिर फेवरेट कल ठीक एंटर योर नेम आपने अपना नाम लिख दिया एंटर आर जी बी वाई इन आर वाई आपने लिख दिया वह ठीक तो वो कहे योर नेम इज कासिम सिर्फ कासिम में नहीं लगा रहा जो वो एंटर किया होगा योर फेवरेट कलर इज ठीक अगर लिख दिया जी तो ग्रीन लिख दे अगर लिख दिया बी तो ब्लू लिख दे अगर लिख दिया आ बाय तो यारो लिख दे ये जो रेड लिखा है ना ये रेड कलर में होना चाहिए 
कलर भी डाल सकते हैं मसलन कोड कलर कोड वैसे फंक्शन भी है लेकिन कलर कोड डालना आसान होता है अब कोड की लिस्ट ले लेते हैं ना बोलते नहीं लिस्ट ये तेरे आदमी कलर अच्छा बोल्ड नहीं ये रेड अन्य जो कहा इंज चुके हैं इंज चुके हैं कॉपी की जो कंप्यूटर में चुपने से मुराद होता है कॉपी की ठीक हम कहते हैं इससे पहले आगे इसको पेस्ट कर तो ये जो है ना ये निकाल दे ये भी निकाल कहीं जा रही निकाल दे ये ये जो डबल कोटेशन है ये निकाल ये रहने थे इसके अंदर ही लिख दो स्पेस दे यस ठीक कि यस को ये कलर दे थर्टी वन एम ठीक ये तो उसका अपना स्केप सीक्वेंस है ना जैसे बड़े थे बैक्स है तो इसको चला लो वो आई पे किया हुआ ठीक नो को भी पहले नो से पहले भी दे दे कोई कॉपी कर लेंगे पहला कॉपी पहला भी इसकी मेमोरी में होगा लेकिन इसलिए नहीं किया कि इसमें डबल कोड से फिर उतार थर्टी वन थर्टी टू देख लेते हैं नो में क्या होता ठीक है ना गरीब इधर होना चाहिए थर्टी टू यस पे इधर होना चाहिए रेड नो ठीक हमने किया नो अब कर लेगा उसमें तो कलर एग्जांपल हम इसमें डाल डूल देते हैं जो तो ने इसको हम उसको कहते हैं कि बारी चलो एक बारी फिर और इस एग्जांपल को हम ये एग्जाम्पल इधर ले आते हैं नहीं समय लगी लगी है भुख लगी है आहिस्ता बोल रहा था मैं कह रहा यार भुख लगी थक गए अच्छा लाई कसम अगे कितनी असाइनमेंट हो गई कलर वाली डाल के ये फेवरेट कलर तेरा थर्टीन हो गई थर्टीन असाइनमेंट हो गई असाइनमेंट हो गई याद कर लगे अच्छा चौदह नंबर असाइनमेंट अच्छा जी लाइसेंस दे कौन से स्पेल लाइसेंस एलिजिबिलिटी
ഏകദേശം കാലം പ്രതി വിധി ചെയ്യില്ലേ ലെസൺസ് You are above 18. ठीक है सो यू आर eligible for driving license ठीक है है वो भी यानी कि पूरा पूरा टेक्स्ट भी जेन में आ गया तू ये नहीं है कि मैं हम सिंगल करेक्टर या वैल्यू डाल सकते तो तू पूरा पूरा टेक्स्ट भी डाल सकता कि अगर कोई एग्जिट लिख दे ई एक्स आई टी तो एग्जिट कर ठीक तो लिस्ट के अंदर भी जो आप कलर उठाओगे इधर लिखा होगा ब्लैक कलर है कंसोल ब्लैक कलर वाइट अच्छा चलो इसकी प्रैक्टिस करना फिर कल देख लेंगे कोई असाइनमेंट है